محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصمین المظلومین المنتجبین المقربین ولعنت اللہ علی اعدائہم بغاسب حقوقہم بمنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارکا فی کتابہ القرآن المجید والفرقان الحمید وحبا صدق القائلین بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عطاکم الرسول فاخذوه وما نهاکم انہ فانتهو سلوات خندن فاطمت زہر ربر اور اکبر بلندر سلوات سمستو پرشنشا و تعریف ایک مطر و دریش شکتی پاک اللہ رب العالمین الجنہ آج مرجاپور گرامی امام حسین علیہ السلام چلیشار مغلیش ہوتی ہے اور یہ مغلیش ہے الحمدللہ اپنے رہا شریف ہوئے تھے جیسے مستو چوبا کرا بچہ رہا ایدی کے ادی کے آتھے ہیں تادیر بھلو اکھانے آشتے بم فرش آزاتے بوشتے ہمیں جانی پروتیٹی بڑی تے ایکٹا دوٹو تینٹے بچہ تھا کہ تارا جو دی مغلی شے آشے تاہولے آمرا نیجرائی بوشار ٹھیک جائے گا پاپو کے نہ جانی نا تو فرش آسا قوم ہوئے نا آمرا بوشار جائے گا اوہ شوئی پہے جاؤ جو دی بچہ رہو آشے کین تو ہمیں اپنا دیر بولو اپنا را نیجرائی دیکھون اور دیکھے بولون کار پوٹا بچہ اکھانے آچھے جو دی نا تھا کہ ارچن نے دائی کارا بچہ را نا اپنا را ارچن نے دائی کی کیا نو اپنی اپنا را بچہ کے اپنا را ساتھے انہیں فرش آزائی بوشن نا ممبر شم نے بچہ در کیا نو بوشت دین نا ای بچہ را ماں کی خوب بھالو اور ار باپو خوب بھالو جب بچہ کے فرش آزائی بوشن چاپ سریشتی کرے نا کلاسے جو دی نا جائے تیوشانی تے جو دی نا جائے ماچر ماشتر شامنے جو دی جائے بوئی نہیں ہے نا بوشے شاکال بھی کہیں تیوشانی نا پڑے تو مار تار کھاوا حرام کرے دائے گھوم حرام کرے دائے اور باپ کو دیکھتے کہ مار کھاوا گھوم حرام کرے دائے ہمیں دھوکانے چھلم ماتے چھلم گھاٹے چھلم اور بچہ پورتے جائے نہیں تمہیں آدھر گر چھو مائر چاپ ہوئے باپ استری روپور اور استری چاپ سریشتی کرے تار شنطان دے روپور پورتے جا تار بابا بک بے آہ موزلی شے جا موزلی شے جیتے ہوئے فرش آزائی بوشتے ہوئے مائرہ بولتے پارے نا آہ باپ تار شنطان کے ہاتھ دھرے آنتے پارے نا چھلے دیر کے نیاز بے باپ موزلی شے میے دیر نیاز بے ماں موزلی شے پارے نا کیا دو ہائی نیٹ ہے اور ای بچہ را جو کن جلوس بار ہوئے شوائی ہوئی جلوس سے تھک بے تار مانے کہ ماں تو ماں مادر مین اور موزلش مین نا جو کن کھاوا دا ہوئے ہوئے ایرائی پانیر خادم کر بے ایرائی شب کی چو کر بے ای خادم کرا کھاوا پانی ایٹائی مین موزلش مین نا جار تھے کہ جیبان تو ایری ہوئے جار تھے کہ لائف تو ایری ہوئے کی بھاوے جیبان جاپن کر بے جے کھان تھے کہ تو ایری ہوئے شئی موزلی چولا کالین بچہ را آگان بالا نے گھور بے راستہ گھاٹے گھور بے ماں تار مو تو موزلی شنے سواب نہیں چھے باپ تار مو تو فرش آزائی بوشے موزلی شنے سواب نہیں چھے اور بچہ را کی کو چھے راستہ دھارے 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 آمی ایک انہیں آشلام ای راستہ دھارے کوئی ایک تا بچہ کے دیکھ لیں ٹھیک ایرا کی کو چھے راستہ دھارے کیا نو تھا کہ بے راستہ دھارے کیا نو ایرا موزلی شیاز بینا آج جو دی فرش آزائی بوشار عباش نہ ہوئے آگامی دینے ہی بچہ در عباش تھک بے راستہ راستہ گھورا اور جو کھون موزلی شیش ہو بے 
আলম নিয়ে তাবুত নিয়ে বার হবে তখন আস্তে আস্তে এদিক থেকে ওদিক থেকে বার হয়ে রাস্তায় দেখবে আমাদের দল কোথায় আসছে ওই আমাদের দল আসছে আস্তে আস্তে হাতটা বুকে তুলবে এবারে ওই দলে যে মাতম করবে মানে এদের মেন হলো মাতম আর এই মেন যেটা মাতম হচ্ছে এটা একদিনে হচ্ছে না ছোটোবেলা থেকে আপনার বাচ্চা ওই দিকে যাচ্ছে আপনি গুরুত্ব দেননি আর খেয়াল করেননি বাচ্চাকে আটেননি তাই শাসন করেননি তাই বাচ্চা আস্তে আস্তে ওই দিকে গিয়েছে বড় একটা মোটা ডাল গাছের বেঁকে আছে ঠিক বাঁকা হয়ে আছে এখন রাস্তায় চলতে অসুবিধে হচ্ছে তো কজন মিলে মনে করছে এই ডালটা ভেঙে ফেলবো একজন যে মনে করে ডালটা ভাঙবো তার হাত ভেঙে যায় আর একজন মনে করে ডালটা ভেঙে ফেল মোটা ডাল না তো তার কবজিতে ব্যথা লাগে আর একজন মনে করে এই ডালটা আমি মুচড়ে দেবো তার হাতটা মুচড়ে যায় এই ডাল যখন সরু ছিল ওই দিকে পেকে যাচ্ছিল তখন যে কেউ মনে করলে এক হাত দিয়ে ভেঙে দিতে পারত ওই দিকে যেতে 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 মোটা হতে হতে এত শক্ত হয়ে গিয়েছে এত মোটা হয়ে গিয়েছে এখন ওকে সোজা করতে গেলে সে তাকে সোজা করে দেবে এখন ওই বাঁকা ডালকে যদি কেউ সোজা করতে যায় তো সেই ব্যক্তিকে সোজা করে দেবে ওই ডাল আর সোজা হবে না এখন ডাল সোজা হবে একমাত্র ওই ডাল দিয়ে তৈরি হওয়া যাতে কিছু লাগা থাকে লোহার সাথে এমন কিছু অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে যে ওই ডালকে কাটা যাবে আপনার এই সন্তান বড় হবার পরে এমন পাকা বেঁকে যাবে আপনি আর সোজা করতে পারবেন না যখন ছোট ছিল সোজা করার সময় ছিল করেননি বড় হয়েছে মানে ওই পাকা মোটা ডাল হয়েছে এবার ওকে সোজা করতে গেলে ও আপনাকে সোজা করবে বাপ তুমি বেশি বোঝো আমার বন্ধুরা এসেছে অমুক জায়গা থেকে তারা দেখতে তারা শুনতে তার বিভিন্ন প্রমাণ দলিল যুক্তি দিয়ে আপনার মতো পাপকে ঠান্ডা করার ক্ষমতাও রাখে কারণ ও যে এখন শক্ত ডাল হয়েছে এর থেকে আর একটু আসতে সালাওয়াদ আর একবার জোরে সালাওয়াদ একটু নড়ে চড়ে জোরে সালাওয়াদ আমি তো মনে করছি সমস্ত মির্জাপুর গ্রামবাসী যাদের তাওয়াত আছে এই মজলিসে তারা আমার সামনে থাকবে এবং মজলিস মনোযোগ সহকারে শুনবে কারণ যদি সত্যিকারের কোন মানুষের মধ্যে মানুষত্ব থেকে থাকে তো এই মজলিসের কারণে মজলিস যেখানে নেই সেখানে আতঙ্কবাদ তৈরি হয় মাওবাদী তৈরি হয় জঙ্গি তৈরি হয় আপনি যদি আপনার সন্তানকে ওই মাওবাদী ওই আতঙ্কবাদী ওই জঙ্গি থেকে বাঁচাতে চান তো মজলিসে নিয়ে আসুন মজলিসে দেখুন আমাদের ষষ্ঠমী মাম মার্শাল্লাহ আমাদের ষষ্ঠমী মাম এমামে জাফরের সাদিক আলাইসালাম সালামাদার মোহাম্মদ আলে মোহাম্মদ কোন ইমাম নাম বলুন ষষ্ঠমী মাম এমামে জাফর সাদিক আলাইসালাম তারার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলছে মাওলা সব থেকে কিরিপন কে মাওলা আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে কথা খিদে লাগেনি তো হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে মাওলা সব থেকে বড় কিরিপন কে ইমাম বললেন যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে চায় না সেই সব থেকে বড় কিরিপন কিছু লোক আছে মনে করে সব এই বড় মির্জাপুরটা যদি আমার হতো এই চার ঘাট এলাকা সব যদি আমার হতো তো আমি সব পাজা করে রাখতাম আদৌ কিন্তু খেয়ে মরতে পারবে না বলো একটা গরিব যে দুটো ভাত খায় কোড়োর প্রতি সেও ওই দুটো ভাত খেতে হবে কেউ বলো সোনা খেয়ে বাঁচে না অতএব সারা দুনিয়া আমার হোক এটা বলবেন না সারা দুনিয়া ছিল আজও আছে আমার চোদ্দ মা সুমিন আলিম ইসলামের কোনো দিন তানারা বলেননি দুনিয়া আমার আমরা কিভাবে বলি সব আমার হোক না সবার হোক সাথে আমার হোক আল্লাহর রাস্তে আল্লাহর রাস্তায় মানুষ খরচ করতে চায় না বলুন মির্জাপুর গ্রামে কটা ঘর কম বেশি কটা ঘর 
तीन सौ रोपित आ तीन सौ पैंसठी है षाट पी तीन सौ पैंसठीटा जदि घर है प्रति बाड़ीते जो एक मजलिस है बचरे तीन सौ पैंसठी दिन एक दिनों बद जा सलाबाद जदि क्यों मन कर मालदार हब धनी हब ईमानदार हब परेजगार हब मोत्ती हब मानुषे नजरे भलो थकब सुस्थ शांति थकब बचरे एक बार बाड़ी फर्सा जा बेचाते हैं बचरे एक बार तरह बाड़ी मजलिस दी मजलिस जो अपनी मजलिस करीते कि शरबत दें शरबत ताओ नहीं मौला हुसैन नामे आली असगर नामे पानी दान कर नजर हुसैन मजलिस दिन और शेषे कि भिकारी मानुष तो पानी तो दीते भाई एक ग्लैस कर हुसैन नाम नजर कर पानी एक ग्लैस बस देखु अपनी तरह पर बचर आसते ना आसते अपन भरे कतन मावला इने दे आज मावलार नाम पानी दिए कल मावला अपना के दस गुण को एम भाव अपना के जगह इने दाड़ कर दे पानी दीते हैं मावलार नाम अन्न किचु देवार व्यवस्था मावला कर देख जार क्ज है से क्या दायित्व तरह था मजलिस देवें आपनी क्योंकि मजलिसा अपनार ना मजलिसा अपनार ना मजलिस हमाम हुसैन मजलिस हे फातेमा जहरार ऐल मजलिस हे कार आली अल्लाम ऐलें मजलिस हे कार नबीर नवासार नबीर नाती हुसैन तो हुसैन जो मजलिस करबें कत जने दो आसें कत जन तरफ थे बरकत आसें तई बोली बाड़ी बाड़ी छोट हक मजलिस दें इमाम बाड़ी मजलिस दें एवं प्रति आल्लर नामे खरच कराई अपनी शेयर थकून अपनी तरह सहयोगता थकून तो कि मौला ष्टम इमाम के बोलते एक व्यक्ति मौला सब बड़ कृपण के तो इमाम बोलें आल्लर रास्त खरच करे ना आल्ला रास्त जो खर्चा करे ना से सब बड़ कृपण बोल मौला एर थे बड़ कृपण के मौला तरह बड़ कृपण के इमाम बोलें आल्लर रास्त खर्चा कर खरच कर देखे जर सह्य है ना सलाबाद बोझाते पर आपर मन भलो लगे कथा तरह बड़ कृपण से ही व्यक्ति आल्लर रास्त खरच कर जार देखे सह्य है ना चोख छोट बोल और एक चोखे बोल और चोख भलो ना बोल आल्ला रास्त खरच निजे तो करा लोके कर ले भलो लागे ना ये हे और बड़ कृपण से ही व्यक्ति बोझ मावला एर थे बड़ कृपण के तरह बड़ कृपण के आमाम बोलें मुहम्मद आले मुहम्मद जो दरुद पड़े ना से सब बड़ कृपण सलाम्मद नहीं जे आल्लर रास्त खरच करना तरह बड़ कृपण है जो आल्लर रास्त खरच कर ओके देखे जा सह्य है ना वो सब बड़ कृपण तरह बड़ कृपण जो मुहम्मद आले मुहम्मद दरुद पड़े ना सबाई बुझते ना कथा हमें एकड़ाड़ी बोली तो सलाबादर मुहम्मद आले मुहम्मद जैक अपनारा इसे गए एबार सामने एक जगह खाली आर ओदी के जगह भर्ती है रोद्रो लगे अपना एक दरुद पड़ते पड़ते आसन बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम एगे आसन आसन मोटामोटी हमें सजिए नहीं आसन और एक घंटा बोलो अपन हाँ एगे आसन सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद एगे आसन बा खूब भलो अलहमदिल्ला चाची जुवक दे तोरा दो बस क्या नीचे बस नीचे ग्रामे जो बाच्चा आब एखे इसे बसते हैं 
আর কখনো যেন কেউ এদিকে ওদিকে বসবে না বাচ্চারা মেম্বারের সামনে সব বাচ্চারা আগে আসবে বয়স্করা পিছনে বসবে যত বাচ্চা আছে সবাই যেন মেম্বারের সামনে বসা হয় মাওলানা বাচ্চাদেরকে তৈরি করবে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এরাই থাকবে আর সমস্ত বাচ্চাদের বাপেদের আর মায়েদের বলছি এমাম হাসান আলাই ইসলাম এমাম হোসাইন আলাই ইসলামকে ফাতেমা জায়রা ইচ্ছা করে মসজিদে পাঠাতেন বেটা হাসান হোসাইন যাও তোমার নানা কি বলে দেখো আর যখন হাসান হোসেন বাড়িতে আসছে আসতেন ওই পাঁচ ছ বছর বয়স চার বছর পাঁচ বছর ছ বছর এর মধ্যে হাসান হোসেনের বয়স বাড়িতে আসলে বলতেন বেটা হাসান হোসেন তোমরা বলো তো তোমার নানা আজ কি বলেছে নানা আজ কি বলেছে প্রতিদিন ফতেমা জায়রা জিজ্ঞাসা করতেন আজ তোমার নানা কি বলেছে বলো আজ তোমার নানা কি বলেছে বলো আজ তোমার নানা কি বলেছে বলো প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করতেন প্রতিদিন শুনে নিতেন হ্যাঁ ঠিক মসজিদে ফতেমা জাহেরার ঘরে দরজা খললেই মসজিদ নবীজি যা বলতেন মসজিদে ফতেমা জাহেরার কান পর্যন্ত পৌঁছে যেত এবং তিনি শুনতেও পেতেন তারপর সালাবাদ আর মোহাম্মদ আলী বন্ধ করে বন্ধ করো সালাবাদ আর মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ ওই তারটা খুলে ফেলো সালাবাদ আর মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ এটা তো সরিয়ে নিয়ে যাও আর একবার সালাবাদ আর মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ যখনই নবীজি খতবা দিতেন ফাতেমা জাহেরা শুনতে পেতেন জানতেও পারতেন ঘরের দরজা খুললেই মসজিদ মসজিদে নবী তারপরও ফাতেমা জাহেরা হাসান হুসাইনকে বলতেন আজ কি বলেছে তোমার নানা আজ কি বলেছে তোমার নানা তো হাসান হুসাইন এসে শুন শোনাতেন আজ আমার নানাই বলেছে আজ আমার নানাই বলেছে আজ আমার নানাই বলেছে একজন বৃদ্ধ উজু করছিল তার উজু ভুল ছিল হাসান হুসাইন যে কি বললেন তোমার উজু ভুল তুই নামাজ পড়তে পড়তে উজু করতে করতে এত বয়স হয়েছে তুমি এখনো নামাজ করি উজু শিখুন না হাসান হুসাইন সেখানে যে বলেছিলেন আমরা দুই ভাই উজু করছে আপনি একটু দেখে বলে দেন না আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কার উজুটা ঠিক হচ্ছে হাসান হুসেন উজু করলেন সেই বৃদ্ধ দেখে বলছে বাবা তোমাদের দুই ভাইয়ের উজু ঠিক আছে আমার উজুটাই ভুল ছিল আমি বলি এই জন্যে আমি বলি ভাইরা আমার আর মায়েরা আমার হাসান হুসাইনের দ্বারায় ফতেমা জাহেরা দুনিয়ার মা ও বাচ্চাদের শিক্ষা দিয়েছে ও দুনিয়ার মা বাচ্চাদের মায়েরা শোনো তুমি তোমার বাচ্চাকে মসজিদেও পাঠাবে মজলিসেও পাঠাবে আর মসজিদে মাওলানার খোদবা শুনে বা মজলিস শুনে যখন বাড়িতে আসবে তুমি জিজ্ঞাসা করবে মা তুমি জিজ্ঞাসা করবে তোমার সন্তানের কাছে বলো আজ মাওলানা সাহেব মেম্বারে কি কি বলেছে বাচ্চার চাপ থাকবে আমার বাড়িতে গেলে মার কাছে সব শোনাতে হবে তাহলে বাচ্চা মজলিসেও বসবে আর মন দিয়ে মজলিস শুনবে কারণ মাকে শোনাতে হবে কিন্তু মা যদি আজ বাচ্চার উপর চাপ না রাখে না বাচ্চা মজলিসে বসবে না মজলিস শুনবে কারণ তার তো মাথায় কোনো চাপ নেই একদিন মা আপনি মারা যাবেন আপনার সন্তান বড় হবে ভালো জ্ঞানের জ্ঞানী হবে এই সন্তান মানুষের সাথে গল্প করবে আমার মানা এমন ছিল আমি মজলিসে না গেলে বক্ত মসজিদে নামাজ না পড়তে গেলে বক্ত এবং মজলিসে থেকে আসার পর আমার মা আমার কাছ থেকে শুনত বেটা আজ মাওলানা কি বলেছে বলো আমার মাকে বলতে হতো তাই একটু একটু করে আমিও শিখেছি মাকেও শিখিয়েছি আজ আমি এত বড় হয়েছি আজ আল্লাহর ফজল কারামে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি মজলিস শুনে শুনে বাচ্চারা যখন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এরা কি শুনবে এরা কি শিখবে আর এদের ভবিষ্যৎ আমরা হাতে করে শেষ করে দিচ্ছি আমরা হাতে করে নষ্ট করে দিচ্ছি আপনাদের কাছে অনুরোধ আজকের পর থেকে যখনই আপনি মজলিসে যাবেন মা আপনার মেয়েকে আপনার সাথে নিয়ে আসবেন আর প্রতিটি বাপেদের বলছি আপনাদের ছেলেদের আপনারা সাথে নিয়ে আসবেন আপনার পাশে বসি মজলিস শোনাবেন খবরদার যেন ফার্সে আজাই বসার অভ্যাস তার থাকে এবং মন দিয়ে মজলিস শোনার অভ্যাস তার থাকে ছোটবেলা থেকে যে বাচ্চা মজলিস শুনবে আর আরেকটা জিনিস যেখানে আপনারা বসবেন ফার্সে আজা সেখানকার ছাড়া 
চারিধারে কোনো ধারে যেন বাচ্চারা না বসে না ইমামবাড়ির পোঠে না রাস্তায় না এ সাইডে না ও সাইডে কোনো দিকে বাচ্চারা বসবে না কোনো দিকে না এই যে আমার বাম ধারে বাচ্চা বসে আছে আমি এখন তার হাঁটবো কেন তাকে বলতে সে জানেই না সে বুঝতেই পারছে না যে বাবলানা সাহেব কি বলছে আর আমার কোথায় যেতে হবে কারণ তার মাথায় ঢুকছে না মজলিস হলেই যে এখানে ছাড়া অন্য কোথাও বসা যাবে না সব জায়গায় নো এন্ট্রি আছে আর এই জায়গাটায় একটাই জায়গা আছে মজলিস যতক্ষণ চলবে এখানে এন্ট্রি আছে আর সব জায়গায় নো এন্ট্রি এর আর জানে না সব জায়গায় নিষেধ আর এখানে নিষেধ নেই জানে না ফার্সে আজাই বাচ্চাদের নিয়ে আসুন ফার্সে আজাই সকলকে নিয়ে আসুন ফার্সে আজা এমনই একটি জায়গা মজলিস এমনই একটি জায়গা মাতবের এমনই একটি জায়গা কে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এখানে আসতে পারে মজলিস শুনতে পারে আমরা বন্ধ ঘরের মধ্যে করি না তালা লাগিয়ে করি না খালি জায়গায় করি ফাঁকা জায়গায় করি কারণ যারা বলবে কি আমাদের মসজিদে যেতে দিত না আমাদের কাবায় যেতে দিত না আমাদের পাক ও পবিত্র ছিলাম না বলে না মসজিদে ঢুকতে দিত না কাবা শরীফে যেতে দিত আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি আমরা ভালো ভালো জায়গায় যেতে পারিনি তাই তাদের জন্য খালি জায়গায় মজলিস করে আমরা বুঝিয়ে দিই দেখো এখানে আসতে কারো নিষেধ নেই হিন্দু ভাই আমার যারা হিন্দু ভাই মা বোন তারাও এই মজলিসে আসতে পারেন এই মজলিসে সবার জন্য আসার অনুমতি আছে বিশেষ করে এই কারণেই তো মজলিস বাইরে হয় তোমরা এসো হোসাইনের মজলিসে এসো আসার পরে শোনো আমরা কি বলছি বোঝো আমরা কি বলছি আল্লাহ কোরআনে বলেছে সুরায় হাসরের সাত নাম্বার আয়াত আটাশ পাড়া সুরে হাসরের সাত নাম্বার আয়াত মা তাকুম রসুল আমার রসুল আল্লাহ বলছে তাই আমার বান্দা আমার রসুল যা দেবে তাই নেবে যা দেবে না তা নেবে না আমার রসুল যা দেবে তাই গ্রহণ করবে যা দেবে না তা থেকে বিরত থাকবে তার মানে নবী যেটা দেবে সেটাই নিতে হবে নবী যা দেবেন না সেটা নেওয়া উত্তর দেবেন পিছন পর্যন্ত নবী যা দেবেন তাই নিতে হবে যা দেবেন না তা নেওয়া তা নেওয়া যাবে না আল্লাহ কোরআনের দ্বিতীয় জায়গায় বলেছে আমার বান্দারা শোনো আয় আমার নবী আমার বান্দাদের বলে দাও তোমার উম্মাতিদের বলে দাও খবরদার কখনো যেন কোনো দিনের জন্য যেন কখনো কোনো দিনের জন্য কোনো মূর্খকে অনুকরণ না করা হয় যে কখনো কোনো দিন মূর্খ থেকেছে মূর্খ তাকে যেন অনুকরণ না করা হয় এবার বলুন হিন্দু ভাই বলুন মুসলমান ভাই বলুন সকলকে মসজিদ এই মজলিসে আসার কেন অনুমতি আছে প্রথম থেকে আর সবাই কেন আসবে এই মজলিস হ্যাঁ এটা হতে পারে আপনি করছেন হতে পারে আমি করছি কিন্তু এই মজলিসে সবার অধিকার আছে আল্লাহ সবার নবী সবার ইসলাম সবার জমিন সবার হোসাইন সবার সকলের হোসাইন এবার হোসাইনকে কে নিজের বলবে আর কে বলবে না সেটা তার ব্যাপার কিন্তু হোসাইন কিন্তু সকলের পানি সবার জন্য পানি কোনো এক শ্রেণীর মানুষের জন্য না হোসাইন সকলের জন্য পানি মানুষের জীবন দান করে হোসাইন সারা বিশ্বের মানুষের জীবন দান করেছে এ সব শেষ হয়ে যেত সব বেকার হয়ে যেত মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকতো না সব এজি দিয়াত হয়ে যেত যদি হোসাইন শহীদ না হতো তাহলে হোসাইন কোন এক শ্রেণীর মানুষের জন্য না হোসাইন সকলের জন্য এবার যে কে হোসাইনকে ব্যবহার করতে পারবে কে পারবে না কে ভালোবাসতে পারবে কে পারবে না কে হোসাইনকে মহব্বত করতে পারবে কে পারবে না সেটা তার ব্যাপার তাহলে আল্লাহ কি বলছে আমার রসুল বলে দাও মূর্খকে যেন অনুকরণ না করে মূর্খের যেন এত্তেবা না করা হয় মূর্খের যেন কোনো মূর্খ যে কখনো কোনো দিনের জন্য মূর্খ থেকেছে মূর্খ সেই যে শরিয়াত শরিয়াতের নিয়ম নীতি বিধি আইন কানুন সৃষ্টি করবে হবে না 
তার অনুকরণ করা যাবে না মূর্খ যে কোনো দিন মূর্খ থেকেছে সে বলবে এইভাবে নামাজ পড়তে হবে এইভাবে রোজা রাখতে হবে এইভাবে হজ করতে হবে এইভাবে জাকাত দিতে হবে এইভাবে দিনের নিয়ম মানতে হবে তার কথা শেষ কথা হবে না কারণ সে কোনো না কোনো দিন মূর্খ থেকেছে আর যে মূর্খ থাকে তাকে জ্ঞানী হতে গেলে লেখাপড়া শিখতে হয় পড়তে হয় বুঝতে হয় শিখতে হয় যে সেকে সে শরিয়াতের নেতা হতে পারে না যে সেকে সে ইসলামের নেতা হতে পারে না সে ইমাম হতে পারে না কোনো দিন না কোনো দিন যে মূর্খ থেকেছে এবার কেউ কেউ চল্লিশ বছর বয়সে কলেমা পড়েছে সে মূর্খ ছিল না ছিল না কেউ আটত্রিশ বছর বয়সে কলেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে কেউ চল্লিশ বছর বয়সে কলেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে কেউ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে কলেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে কেউ ত্রিশ বছর বয়সে কলেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে আরে কেউ কেউ নিজের স্ত্রীর কাছে মাসলা জিজ্ঞাসা করে কেউ নিজের মেয়ের কাছে মাসলা জিজ্ঞাসা করে তারা মূর্খ না জ্ঞানী সালাবাদ যারা যারা একটা ব্যক্তি যখন মশলা জিজ্ঞাসা করছে তার স্ত্রীর কাছে তার মানে ও জানে না তাই একজন মশলা জিজ্ঞাসা করছে তার মেয়ের কাছে তার মানে সে জানে না তাই হ্যাঁ আর আল্লাহ বলছে খবরদার যেন কোনো মূর্খের এত্তেবা করবে না কোনো মূর্খের অনুকরণ করবে না যখনই অনুকরণ করতে হবে জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোনো দিন মূর্খ ছিল না যে কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিল না এবার আমার মুসলমান ভাইদের কাছে হিন্দু ভাইদের কাছে সব ধরনের সব ধর্মের মানুষের কাছে অনুরোধ থাকলো খুঁজে বার করুন দুনিয়ার মধ্যে এমন কোন মানুষকে যে কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিল না কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিল না এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বার করুন দুনিয়ার মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল যে কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিল না তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল দুনিয়ায় কোনো দিন মূর্খ ছিল না তিনি হলেন প্রিয় নবীর কন্যা ফাতেমা জাহরা খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল দুনিয়ায় কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিলেন না তিনি হলেন ফাতেমা জাহেরার স্বামী হজরত আলী আলী সালাম খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল দুনিয়ায় কোনো দিন মূর্খ ছিলেন না তিনি হলেন আলী ও ফাতেমার দুই লাল হাসান হোসাইন হোসাইনের ছেলে মোহাম্মদ বাকার মূর্খ ছিল না মোহাম্মদ বাকারের ছেলে জাফরে সাদি কোনো দিন মূর্খ ছিল না জাফরে সাদিকের ছেলে মোসাই কাজিম কোনো দিন মূর্খ ছিল না কোনো দিনের জন্য যে মূর্খ ছিল না এমাম জাব সাদিক আলাই ইসলাম কোনো দিন মূর্খ ছিল না এমাম আলী রেজা আলাই ইসলাম কোনো দিন মূর্খ ছিল না এমাম মুসা কাজিম আলাই ইসলাম কোনো দিন মূর্খ ছিল না এমাম মোহাম্মদ তাকি আলাই ইসলাম কোনো দিন মূর্খ ছিলেন না এমাম আলী নাকি আলাই ইসলাম কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিলেন না এমাম হাসান আসকারি আলাই ইসলাম কোনো দিনের জন্য মূর্খ ছিলেন না এমাম মাহিদি আখরো জামান আলাই ইসলাম দুনিয়ার মধ্যে এই চোদ্দ মাসমিন এই চোদ্দ জনকে পাওয়া গিয়েছে জানাদের নাম আছে বাপের নাম আছে মায়ের নাম আছে জন্ম তারিখ আছে মৃত্যু তারিখ আছে শুধু আখির ইমাম ছাড়া মৃত্যু তারিখ আখির ইমামের এখন শাহাদাত হয়নি মৃত্যু তারিখ নেই বাকি সমস্ত ইমামের জন্ম তারিখ মৃত্যু তারিখ বাপকে মাকে কবে জন্ম কবে মৃত্যু সব আছে এই ইমামদের কত কত বয়স তাও আছে কিন্তু দুনিয়ার কেউ বলতে পারে না কোন স্কুলে এনারা পড়েছে এক দিনের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য এনারা মূর্খ ছিলেন কেউ বলতে পারবে না কারোর কাছে মাসলা জিজ্ঞাসা করেছে কেউ বলতে পারবে না তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ কোরআনে বলেছে যদি অনুকরণ করতে হয় এই চোদ্দ জনের করো অনুকরণ করতে হয় এই চোদ্দ মাসুম আলী ইসালামের অনুকরণ করতে হবে যে চোদ্দ মাসুম আলী ইসালাম কোন দিনের জন্য মূর্খ ছিলেন না চোদ্দ জনের প্রথম যিনি আমাদের প্রিয় নবী যার কলে মাপরে মুসলমান হই হ্যাঁ এবার যদি কেউ বলে উনি লেখাপড়া জানতেন না আমাদের নবীজি অনেকে বলে না নবীজি লেখাপড়া জানতেন না কতটা মূর্খতা তার মধ্যে আছে যে নবী লেখাপড়া জানতেন না মির্জাপুর গ্রামের লোক বলবে কেউ জিজ্ঞাসা করবে মজলিশ কে পড়তে আসছেন আজ তো আপনি বলবেন আজগার মাওলানা মজলিশ পড়তে আসছেন আজগার মাওলানা উনি তো লেখাপড়া জানেন না কেন 
তো বলে মির্জাপুর কোনো স্কুলে ওনার কোনো নাম নেই আমি দেখেছি খাতায় চার ঘাটের স্কুলে নাম নেই এ আশপাশে কোনো স্কুলে ওনাকে পড়তে দেখেনি তার মানে উনি মূর্খ তো একজন বললো উনি মূর্খ না তুমি মূর্খ ওনার বাড়ি কোথায় ঘোনার বোন তো সেখানে যেয়ে দেখো সেখানকার স্কুলের নাম আছে না নেই সেখানে পড়েছে না পড়িনি এবার খোঁজ নিয়ে দেখলো হ্যাঁ সেখানকার স্কুলে পড়েছে এখানকার স্কুলে পড়িনি তো আমার নবী আরবের স্কুলে পড়বে না আল্লাহ আর সে মোহাল্লা থেকে পড়ে আসবে এবার বলছে আরবের কোন স্কুলে পড়িনি আরবের স্কুলে কারা পড়াবে আবু জেহেল কে পড়াবে আবুল হাব কে পড়াবে আবু সফিয়ান বাহ ভালো ভালো মাস্টার এক মক্কার চৌধুরী कागज कलम चेहन तो दी क्या बुझे दीते नई दिन मूर्ख ना प्रमाण समान समान অর্থ নিচেই নেমে যাবে ইউসুফ উপরে উঠে গেল এবার ইউসুফ কে সে কিনতে পারলো ঠিক বেচা কেনার যে নিয়ম আছে যত সোনা দানা দেয় ইউসুফ ভারী সোনা দানা সব একটা বাদশা মিশরের বাদশার সমস্ত সম্পদ সব শেষ বাস্তব বাস্তা এনে দেওয়া হলো তারপরও ইউসুফ কিন্তু ভারী আর তার সম্পদ সব হালকা এখনও সমান হলো না মানে কিনতে পারলো না বোঝা গিয়েছে একজন মহিলা সেও কয়েকটা টাকা নিয়ে দিন মানে কয়েক টাকা নিয়ে এসছে কিনতে কয়েক পয়সা টাকাও না কয়েক কয়না পয়সা নিয়ে কিনতে এসেছে একজন মহিলা তো বলে তুমি এখানে কিনতে এসেছো বলে হ্যাঁ এসছে বলে দেখতে পাচ্ছ না বাদশা এসেছে কিনতে যেখানে বাদশা এসেছে তার মানে এখানে অনেক পয়সাই কেনা বেচা হবে তোমার ওই কয়না পয়সার এখানে কোনো দাম হবে না তুমি তো কিনতেই পারবে না বলে না পারবো না क्यों तुम आसले बिक्री मिसरे बादशा कईकार इतिहास जो लेखा ओ जगह नाम एक महिला यूसुफ के कहलाफ के कहीं कैसे तो এসে তো ছিলাম কিনতে কাকে কিনতে এসেছিলাম ইউসুফকে কিনতে এসেছিলাম নাই বা হোক ইউসুফকে যখন পারছে না কিনতে তো ইউসুফ নবী তখন বলছে একটা কাজ করো মিশরের বাদশার সৈন্যদের বলছে একটা কাগজ কলম আনো তো সৈন্যরা দৌড়ে দৌড়ে গেল কাগজ আর কলম নিয়ে আসলো কাগজ কলম এনেছে তো ইউসুফ নবী কি করলেন তার উপরে কিছু লিখে ভাস করে এবার ওই পাল্লায় দিয়ে দিলেন বাদশার সম্পদ যে পাল্লা হালকা আছে ওই পাল্লায় দিয়ে দিলেন যেই দিয়েছে সাথে সাথে ভারী হয়ে গেল একটা ছোট্ট কাগজে কি লিখলেন ভারী ভারী ইউসুফ হালকা হয়ে গেল এবার ইউসুফকে কিনে নিলেন ঠিক ইউসুফ নবী মিশরের বাদশার সৈন্যদের বলে তাদের কাছ থেকে কাগজ কলম নিয়ে আনিয়ে প্রমাণ করিয়ে দিলেন কে দেখো আমি ছোট নবী তারপরও কাগজ কলম চেয়েছি কাফিররা এনে দিয়েছে এরপরও যদি কোনো দিন কোনো বড় নবী কাগজ কলম চায় যেন বলো না দেব না कारो कागज कलम चाय 
এরা কাফির এখনো কলেমা পড়েনি মিশালের বাদশার এই সৈন্যরা আর আমার কথা শুনে দৌড়ে দৌড়ে যে কাগজ কলম এনে দিল এরপরে যেন কোনোদিন তোমরা কোনো বড় নবীকে অপমান করো না আর না যে না কাগজ কলম দেব না আর আর একটা জিনিস কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাস লেখকদের গালে চর মেরে ইউসুফ নবী কত সুন্দর চর মেরে দিলেন কে দেখো আমি ছোট নবী যদি এখন কমাস কম এগারো বারো বছর আমার বয়স এর মধ্যে যদি আমি লেখাপড়া করতে পারি আর লিখতে পারি তার মানে পড়তেও পারি তার মানে লেখাপড়া আমি জানি আমি ছোট নবী যখন লেখাপড়া জানি আর আমাকে কেউ মূর্খ বলিনি তো আমার পর যেন কোনো বড় নবীকে না বলা হয় যে তিনি মূর্খ ছিলেন দেখো আমি লিখে প্রমাণ করে দিলাম ছোট নবী যদি লিখতে পড়তে জানে তো বড় নবীরাও জানে বলুন ইউসুফ নবী লেখাপড়া জানেন আমার আখির নবী জানতেন না ইউসুফ নবীর কথা শুনে ওই কাফিরা দৌড়ে দৌড়ে যে কাগজ কলম এনে দিয়েছে আর আমার নবী যখন বলেছে কাগজ কলম দাও কলেমা পড়ার লোক পাশে ছিল তারা বলেছে দেওয়া যাবে না নবী ভুল বকছে পাগল হয়ে গিয়েছে মাথা খারাপ হয়েছে ওই যে সমস্ত লোকেরা আমার নবীর কাগজ কলম দেয়নি আর খারাপ বলেছে ভুল বকছে না উজবিল্লা পাগল হয়ে গিয়েছে ও ভাই মাইকের আবার যত দূর যাচ্ছে ওই মানুষদের সম্পর্কে ইনকোয়ারি করুন করার পরে ভাববেন ওদের মানা যাবে না যাবে না সালাবাদ যারা আমার নবীর হলো না আমরা তাদের হব না আর তারাও যেন আমাদের না হয় যারা আমার নবীর হবে না তারা যেন আমাদেরও না হয় মানে যে আমার নবীর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে না আমরাও তাকে তার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখব না কোন সম্পর্ক তার সাথে থাকবে না আমার নবীকে যখন বলছে পাগল বকছে নবীজি বললেন উঠে যাও এখান থেকে যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে যাও বেরিয়ে যাও ওই যে নবী বার করে দিয়েছিলেন আর কোনো দিন ডাকেননি এমনকি মারা গিয়েছেন তো জানা যায়ও আসতে দেয়নি এসছিলেন জানা যায় না সাকি ভাই ছিল তিন দিন ওখানে পড়েছিল তেরো তিন দিন ওখানে আর নবীর জানাজা পড়ে থাকলো ওই তেরো চোদ্দ জন লোক মিলে নবীর জানাজা দাফন কাফন হলো ভাবতে পারেন এই মির্জাপুর গ্রামে মাওলানা সাহেব যেই হোক একজন মারা যাবেন আর ওই বারো তেরো জন লোক জানা যায় আর সব লোক কোথায় নিশ্চয় একটা গন্ডগোল থাকবে নবী ছেড়ে যখন পালিয়েছে আর নবী বার করে দিয়েছে তো নবী আর ডাকেননি কোনোদিন তার মানে কায়ামত পর্যন্ত নবী তাদেরকে বারই করে দিয়েছে কায়ামত পর্যন্ত নবী আর তাদের ডাকছে না এমনকি হাসরের ময়দানও তারা নবীর পাশে আসতে পারবে না কারণ ওই যে বার করে দিয়েছে এখনো পর্যন্ত আর নবী ডাকেনি তার মানে যে আমার নবীর না সে আমাদেরও না সে আমাদেরও না ঠিক ইউসুফ নবী ওই কাগজে কি লিখে দিয়েছিলেন কি লিখে দিয়েছিলেন ইউসুফ নবী ওই কাগজে লিখেছিলেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি বলবো ইউসুফ নবী সুরা রহমান লিখে দেন সুরা তেহর লিখুন আলহামদুল সুরোটা কমস কম লিখুন কোন একটা সুরো লিখে দেন ভারী হবে এ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম লেখা কেন হলো আর যেই দেওয়া হলো সেই ভারী হলো বলছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এত ভারী যার তুলনা করা যাবে না আমি ইউসুফ নবী আমাকে কেনার জন্য মিশরের বাদশার সমস্ত সম্পদ শেষ কিন্তু একটা নবীকে কিনতে পারিনি যখন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দেওয়া হয়েছে এত ভারী হয়েছে নবী হালকা হয়ে গেল আছে কি বিসমিল্লাহর মধ্যে আমার মাওলা আলী বলেছেন বিসমিল্লাহর বের নিচের নকটা আমি আলী আছি কারণ ইবনে আব্বাস যখন বলেছিলেন 
মাওলা আলীকে কে আমি কোরআনে তাফসির জানতে চাই তো মাওলা আলী আলাই ইসলাম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়ে আলহামদুল সুর তাফসির শোনাচ্ছিলেন কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম শেষ হয়নি তাফসির করা ফজরের আজানের সময় হলো ইবনে আব্বাস বলছে এ মাওলা আলী এখনো তো বিসমিল্লাহ তাফসির শেষ হলো না আলহামদুল তাফসির কখন জানবো কোরআনের তাফসির কখন জানবো মাওলা আলী আলাই ইসলাম বললেন দাঁড়াও 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 আমি আসছে ঘরের ভিতরে গেলেন লেবাস পাল্টালেন এবার আবা কাবা পাগড়ি লেবাসে রসুল পড়লেন আগে সারা রাত এমনি সাধারণ ট্রেনে যেছিলেন এবার নবীর লেবাস পরে ইবনে আব্বাসের সামনে এসে বলছে ইবনে আব্বাস তুমি তাফসির জানতে চাও না বলে হ্যাঁ তাফসির জানতে চাই বলে শোনো সারা কোরআনের মধ্যে যা আছে আলহামদুল সুরের মধ্যে তাই আছে আলহামদুল সুরের মধ্যে যা আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের মধ্যে তাই আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমের মধ্যে যা আছে বিসমিল্লাহ বের মধ্যে আছে আর বের মধ্যে যা আছে বের নিচে নকতার মধ্যে আছে আনা এবার তো বুঝুন আল্লাহ বলছে নবী বলে দাও খবরদার কোনদিন মূর্খ যদি কেউ থেকে থাকে সেই মূর্খর যেন অনুকরণ না করা হয় আমি জান্নাতে যাব কাকে ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবার মতো লিডারকে ধরবো সেই লিডার আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে সেই লিডার যদি কোনো দিনের জন্য মূর্খ থাকে সে জান্নাতে নিয়ে যাবার লিডার হতে পারবে না এবার তো ভাবো আমি যাকে ইমাম বলে মানি আমি যাকে খলিফা বলে মানি আমি যাকে লিডার বলে মানি আমি যাকে নেতা বলে মানি আমি যাকে ইমাম বলে মানি নবীর খলিফা বলে মানি সে কোনো দিন মূর্খ থাকিনি তো থাকিনি তো আরে মাউলা আলী কাবা ঘরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে কাবা ঘরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তিন দিন বয়সে নবীর হাতে এসে কোরআন পড়ে বুঝিয়ে দিলেন দেখো দুনিয়ার মধ্যে মূর্খ যারা থাকে তাদের অনুকরণ করো না আমি আলী কোরআন পড়ে বুঝিয়ে দিলাম আমি মূর্খ না আর আমার সন্তান হাসান মূর্খ না হুসাইন মূর্খ না সাইনুল আবেদিন মূর্খ না আল্লাহ বলেছে মূর্খদের অনুকরণ করবে না আর আমরা নবীর আলো আউলার চোদ্দ মাসমিন মূর্খ না অর্থাৎ আল্লাহ বুঝিয়ে দিল অনুকরণ করতে হয় তো চোদ্দ মাসমিনের করো অন্য কারো না আল্লাহর আলীর মধ্যে কি আলোচনা হয়ে আছে আমি জানি না কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে দেখা গিয়েছে আল্লাহর দুশ্মনকে আলী মেরেছে আর আলীর দুশ্মনকে আল্লাহ মেরেছে খাইবারে যে ইহুদি এসেছিল হারেস তাকে মেরেছিল আলী ইহুদি আল্লাহর দুশ্মন আলীর দুশ্মন না ইহুদি কার দুশ্মন কলেমা পড়িনি না তো আল্লাহর দুশ্মন আল্লাহর দুশ্মন এসেছে খাইবারে এসেছে আল্লাহর দুশ্মন হারেস মারহাবো আনতারের বড় ভাই কার বড় ভাই মুখস্ত করবেন মারহাবো আনতারের বড় ভাই হারেস খাইবারে এসেছে মাওলা আলী তাকে মেরেছে আল্লাহর দুশ্মন ছিল হারেস মাওলা আলী হারেসকে মেরেছে গাদির এখমের ময়দানে এসেছিল আর একটা হারেস আলীর দুশ্মন তাকে আল্লাহ মেরেছে তাকে আল্লাহ মেরেছে গাদির ইকমের ময়দানে হারেস নামক একজন ব্যক্তি হারেস বিন নোমানে ফাহরি এই ফাহরি এসেছিল নোমান হারেস এ কি বললো আমি আলির এই বেলায়াত মানতে পারবো না এ নিশ্চয়ই নবী যে নিজের তরফ থেকে বলেছে আল্লাহর তরফ থেকে যদি বলে তাহলে আমার উপর আসাম নাসিল পাথর আসলো পাথর আসাম নাসিল হলো মারা গেল শেষ হয়ে গেল ঠিক কার দুশ্মন ছিল আলীর দুশ্মন না ও তো নামাজে ছিল হাজি ছিল তার মানে কি আল্লাহ দুশ্মন না আল্লাহ দুশ্মন হলে আর কলেমা পড়তো না হ্যাঁ লা ইলা ইল্লাহ পড়তো না আল্লাহ দুশ্মন হলে নামাজ পড়তো না আল্লাহ দুশ্মন হলে রোজা রাখতো না আল্লাহ দুশ্মন হলে হজ করতো না টাটকা হজ করে এসেছে গাদের রকমের ময়দানে মানে হাজি তার মানে আল্লাহ দুশ্মন না আচ্ছা মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়েছে তার মানে মোহাম্মদের দুশ্মন না দুশ্মন হচ্ছে আলী বলছে আমি আলী আন আলী উল্লাহ পড়বো না এখন আলী যখন ও যখন বলছে আলিয়েন অলি উল্লাহ পড়বো না তো কার দুশ্মন হলো আলীর হ্যাঁ আলীর দুশ্মন মারবে কে আল্লাহ আসমান থেকে পাথর আসলো তার মাথায় পড়লো পাতালে নিয়ে গেল এমনি মারা যায়নি এমনি মারা যায়নি ওখানে পাথর এসেছে আর তাকে পাতালে নিয়ে গিয়েছে 
কেন পাথর দিয়ে মারল আল্লাহ যখনই আলীর দুশ্মনকে মারে আল্লাহ যখনই মারে তখন পাথর দিয়ে মারে এর আগের একটি ঘটনা আছে আব্রাহা বাদশা যখন আল্লাহর ঘর ভাঙতে এসেছিল তো আল্লাহ পাথর দিয়ে মেরেছিল আলীর দুশ্মনকে যখন আল্লাহ মেরেছে সেই পাথর দিয়ে মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে দেখো পাথর দিয়ে মারে তো আল্লাহ মারে चौद जन नाम एक कथा रिपीट करा नबी चौदह जन के दिए उचित चौदह जन के भावी जा बुके हाथ रेखे माथा कुरान रेखे भाव सारा दिन भावें सारा रात भावे নবী যা দিয়েছে সেটা আমাদের ঘরে আছে না নেই নবী যা দিয়েছেন সেটা আমি মানছি না মানছি না নবী যা দিয়েছেন সেটা আমি মানি না মানি না নবী যা দিয়েছেন তাই মানি না মাওলানা যা বলছেন তাই মানছি আগে নবী না আগে মাওলানা এটা আগে খবরদার আগে ভাববেন আগে মা না আগে শাশুড়ি শাশুড়িও মা না চাচুও মা অনেক মা আছে কিন্তু আগে মা मौलाना सहेब बोलाम नेता ओ इसलम नेता ओ इसलम नेता दस महरम के स्मरण कर नबीजी का আর এই যুগের মাওলানা বলছে দশই মহরমে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে দশই মহরমে বিরিয়ানি খেতে হবে দশই মহরমে ভালো ভালো পোশাক পরতে হবে দশই মহরমে গাড়ি কিনতে হবে দশই মহরমে শুভ কাজ করতে হবে দশই মহরমে আনন্দের কাজ করতে হবে নবী কাঁদছে দশই মহরমে আর নবীর উম্মতের একদল উম্মত তারা দশই মহরমে আনন্দ করছে খুশি করছে ঢোল বাজাচ্ছে তবলা বাজাচ্ছে ভালো পোশাক পরছে রঙিন পোশাক পরছে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে ঘরে উঠছে নতুন ঘরে যাচ্ছে নতুন গাড়ি কিনছে আনন্দ করছে খুশি করছে আর কি বলছে আর কি বলছে বিরিয়ানি খেতে হবে বিরিয়ানি ভালো মন্দ খেতে হবে ভালো মন্দ খেতে হবে নবীর মেম্বারে বসে কসম করে বলছি মৃত্যু পর্যন্ত দলিল প্রমাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কেরা কেতাব থেকে হাদিস থেকে দশই মহরম সান একষট্টি হিজড়িকে স্মরণ করে দশই মহরমের দিন স্মরণ করে আনন্দ ফুর্তি ও খুশি করেছিল ও মাইয়া বংশ নবীর দুশ্মন একটি বংশ আছে যে বংশের নাম উমাইয়া বংশ এজিদের খান্দাম এজিদের বংশ মাবিয়ার বংশ আবু সুফিয়ানের বংশ তাদের কাছে যখন নবীর সাহাবি যে জিজ্ঞাসা করেছে আজকের নতুন পোশাক আনন্দের পোশাক ভালো ভালো পোশাক ঢোল তবলা বাজাচ্ছ মনে হচ্ছে যেন ঈদ আমি তো নবীর সাহাবি আমি মুসলমান আমি তো কোনো দিন আজকের ঈদ বলে কিছু জানি না ও ভাই ও দামেস্কের ভাইরা ও কুফার ভাইরা এ আজকের কি দিন আজ কোনো আনন্দের দিন তো নেই তো বলে হাঁ হাঁ আনন্দের দিন বলে আজ তো ঈদের দিন না তো আমি তো জানি আমি মুসলমান আমি নবী সাহাবি আমার নাম সাহেল আমার নাম সাহেল সাহেল বিন সাহাদি আল কুফি আমি কুফার বাসিন্দা আমি কুফার বাসিন্দা আমি আমার নাম সাহেল আমি যা দেখছি তোমাদের মাঝে আনন্দের পোশাক পরেছ খুব আনন্দ করছো আজকে আনন্দ কিসের ইসলামের আনন্দের দিন তো আমি জানি সব আমার জানা আছে আজ তো কোন আনন্দের দিন নেই তখন ওই কুফাবাসীরা বলছে দামেস্কের মানুষেরা বলেছে উমাইয়া বংশের লোক বলেছে ইয়াজিদের ইয়াজিদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া রুটি খাওয়া ওই হারাম খোরেরা বলেছে আজকের দিন আনন্দের দিন এখনকার এই সময় যাচ্ছে আনন্দের সময় দশই মহরম আনন্দের দিন দশই মহরম খুশির দিন কারণ ইয়াজিদ আমিরুল মমিনিন খলিফা তার বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি এক বাগি রুখে দাঁড়িয়েছিল 
এজিদের খলিফা বলে মানিনি এজিদকে আমিরুল মোমিনিন বলে মানিনি তাই এজিদের তরফ থেকে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে মারা হয়েছে তারা হেরে গিয়েছে তারা মারা গিয়েছে আর তাদের বাকি লোকদের বন্দি করে মারতে মারতে আনছে তাদেরকে মেরে তাদের মাথাগুলি নিয়ে আসা হচ্ছে তারা হেরে গিয়েছে এজিদের জিত হয়েছে তাই আনন্দ তাই আনন্দ হচ্ছে তাই খুশি হচ্ছে তাই নতুন নতুন পোশাক পরা হলো নবীর নবাসা নবীর আউলাদ আলীর আউলাদ ফাতেমার আউলাদ জান্নাতের বাদশাহ হাসান হুসাইন জান্নাতের বাদশাহ হুসাইনকে মারার কারণে নালি ও ফাতেমার লালকে মারার কারণে আর নবীর নবাসাকে মারার কারণে খুশি করছে আনন্দ করছে কারণ তারা বলছে হুসাইন হেরে গিয়েছে এসির জিতে গিয়েছে তাই আনন্দ করছে ও ভাই দশই মহরমকে স্মরণ করে যারা আনন্দ করে তারা কাদের অনুসরণ করছে নবীর না এসিদের যারা দশই মহরমকে স্মরণ করে বিরিয়ানি খাচ্ছে হালুয়া পলুয়া খাচ্ছে আনন্দ করছে খুশি করছে ভালো ভালো পোশাক পরছে তারা বানি উমাইয়ার কথাই চলছে না নবীর কথায় এবার আপনি আমার উত্তর দেন যেদিন আপনার বাপ মারা যাবে বিরিয়ানি করে খাবেন যেদিন আপনার ছেলে মারা যাবে বিরিয়ানি করে খাবেন যেদিন আপনার ভাই মারা যাবে বিরিয়ানি করে খাবেন সারা জীবন আপনার গোলামি করব। আপনার বাপ যেদিন মারা যাবে আপনি বিরিয়া করে বিরিয়ানি করবেন ভালো ভালো পোশাক করবেন আনন্দ করবেন আর খুশি করবেন নাচ গান করবেন কেন না আমার ছেলে মারা গিয়েছে আমার ভাই মারা গিয়েছে হ্যাঁ করবেন কোনো দিন করবেন না কোনোদিন করবেন না নবীর নাতি চান্নাতের বাদশাহ হাসান ও হুসাইন দুই ভাইয়ের এক ভাই পঞ্চতনের শেষ বাতি আলি ও ফাতেমার কলেজের টুকরা যে হুসাইনের জবান চুষে চুষে নবী হুসাইনকে বড় করেছে যে হুসাইনকে কোলে রেখে পিঠে রেখে বুকে রেখে কাঁধে রেখে হুসাইনকে নবী বড় করেছেন সেই হুসাইন যেদিন শহীদ হচ্ছে ক্ষুধার্ত ভূত পিপাসায় কষ্টের সাথে আর সেই হুসাইনের মৃত্যুর তারিখকে বলা বলছে বরকতের দিন আনন্দের দিন খুশির দিন আনন্দ করো খুশি করো তার মানে কি মহরম শোক ও আজাদারি ও মজলিস ও মাতম ও জুলুস ও তাজিয়া ও তাবুর এবং হুসাইনের এই ঘটনা এজিদ মেরেছে হুসাইনকে এই ঘটনাকে চেপে দেওয়ার জন্য মুছে ফেলার জন্য এই পরিকল্পনা এসব পালন করা যাবে না আনন্দ করো খুশি করো আবার বলে কিনা কোরআন পড়েও বক্সে দেওয়া হবে রোজা রাখা হবে রোজা তার নামে রাখো যে আর রোজা রাখতে পারবে না কোরআন তার নামে পড়ো যে আর কোরআন পড়তে পারবে না হোসাইন তো শহীদের পড়ো কাটা সেরে কোরআন পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে দেখো কোরআন পড়ে বক্সে দিতে হয়তো সাধারণ মানুষের নামে দিও আমার নামে কোরআন পড়ে বক্সে দিতে হবে না আমি মৃত্যুর পরও কোরআন পড়তে পারি আমি মৃত্যুর পরেও কোরআন পড়তে পারি আচ্ছা দুনিয়ার মধ্যে কেউ যে মৃত্যুর পরে কোরআন পড়বে কিন্তু হুসাইন মৃত্যুর পরে কাটা সেরে বর্ষার উপর থেকে কোরআন পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে এ আমার নাম নানার উন্নতি খবরদার আমার নামে কোরআন পড়তে এসো না আমার নামে কোরআন পড়তে এসো না ওই গেলাসে পানি দাও যে গেলাসে পানি নেই ওই গেলাসে পানি ঢেলো না যে গেলাস ভর্তি যার সবাবের দরকার তার নামে সবাব পাঠাও হুসাইনের সবাবের প্রয়োজন নেই হুসাইনের নামে নামাজ রোজা পাঠাতে হবে না বলে না আমি নামাজ পড়ি আসুরার দিনে বা নামাজ পড়ো তোমার স্বভাব হয় আমি রোজা রাখি তোমার স্বভাব হয় আমি কোরআন পড়ি তো তোমার স্বভাব হবে হুসাইনের জন্য কি করলে হুসাইনের জন্য কি করলে আরে নবী হুসাইনের নামে কে দেছে নবী কে দেছে নবীর সাহাবিরা কে দেছে জিব্রাহিল কে দেছে আল্লাহ কা দিয়েছে মানে প্রথম মজলিস আল্লাহ পড়ছে জিব্রাহিলের মাধ্যমে নবী কে দেছে সাহাবিরা কে দেছে যেদিন হুসাইন পয়দা হয়েছে হুসাইন হুসাইনকে নিয়ে নবী আনন্দ করছিলেন জিব্রাহিল আসলো কারবালার মাটি দিল নবী শোক নবী শুকলের চোখ দিয়ে পানি ঝরল নবীর চোখ দিয়ে পানি ঝরা দেখে সাহাবিদের চোখ দিয়েও পানি ঝরল আল্লাহ কোরআনে কি বলেছে আমার রসুল যা দেবে তাই দেবে রসুল হোসাইনের জন্য চোখের পানি দিচ্ছে আপনি কি দেবেন 
ও আমার ভাইরা মা ও বোনেরা নবীর উম্মতিরা নবী হোসাইনের জন্য চোখের পানি ঝরঝর ঝরঝর করে ছেড়ে দিলেন আপনি সেই হোসাইনের জন্য কি দেবেন নতুন পোশাক নতুন পোশাক নতুন পোশাক তো আল্লাহ জান্নাত থেকে পাঠাচ্ছে হোসাইনের জন্য হাসান হোসাইনের জন্য ঈদের পোশাক আল্লাহ পাঠাচ্ছে এবার নবীর উম্মাতিরে বলছে না নতুন পোশাক পড়তে হবে আনন্দের দিন বরকতের দিন খোশের দিন হা নবীর মেম্বারে বসে কসম করে বলে যাচ্ছে দশই মহরম আনন্দের দিন পানি ও মাইয়াদের জন্য দশই মহরম খোশের দিন ইয়াজি দিয়াদের জন্য দশই মহরম আনন্দের দিন হোসাইনের দুশ্মনদের জন্য যদি কেউ দশই মহরম আনন্দ করে তাহলে জানতে হবে আপনার বাপ মারা গিয়েছে আপনি দুঃখ করছেন আমি সেখানে যে আনন্দ করছি আপনি জানবেন আপনার দলবল জানবে কি আমি আপনার দুশ্মন যেখানে নবী পরিবার আফসোস করছে পানির জন্য কাতরাচ্ছে হোসাইন এক ফোঁটা পানি চাচ্ছে দুধের শিশু আলী আসকারের জন্য সেই দিনকে স্মরণ করে আজ স্বাধীনতা দিবসে যদি স্বাধীনতা দিবস পালন না করা হয় ওই দিনে আর একদম ভারত থেকে তুলে দেওয়া হয় তো দু দশ বছর পনেরো বছরের ভিতরেই আমাদের দেশের ছেলেরা সব স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে ভুলে যাবে না পালিত হয় বলেই তো জানি এই দিনটা কি কেন পালন করা হয় দশই মহরম পালন করে বুঝিয়ে দিতে হবে হোসাইনকে আর ইয়াজিদকে হক কি আর বাতিল কি আর যখনই দশই মহরম পালিত হবে না তখন হক আর বাতিলও কেউ জানবে না ইয়াজিদ আর হোসাইন কেউ জানবে না তখন মানুষ কি বলবে এজিদও ভালো লোক হোসাইনও ভালো লোক হ্যাঁ হক যা বাতিল তাই মানে বুধবার আর শুক্রবার সমান সেই দলের লোক যে দলের লোক শুক্রবারের নামাজ বুধবারে পড়েছিল ওরা বলেছিল সব দিন সমান কেতাব আছে আমার কাছে দলিল আছে প্রমাণ আছে জুম্মার নামাজ বুধবারে পড়ে বলেছে সব দিন সমান সব দিন সমান সবে কদরের দিন আর সাধারণ দিন সমান সবে বরাত আর অন্য দিন সমান সবে আসুর আর অন্য দিন এক হয়েছিল কোনো দিন রাত আলাদা দিন আলাদা না মা আলাদা বাপ আলাদা না নারী আলাদা পুরুষ আলাদা না সবে বরাত আলাদা সবে কদর আলাদা সবে আসুর আলাদা সব আলাদা আর বলছে না না সব এক অবশ্যই এক হবে না কেন যার কাছে মা বেটি বোন সবাই দুনিয়া সব সমান আছে হালাল হারাম বলে কিছু নেই তার কাছে সব এক হবে বাস সময় অনেক নিয়েছে আর না এইভাবে পড়তে থাকলে মগরিবের আজান পর্যন্ত পড়বো কিন্তু না আপনাদের সময় দিতে হবে আমারও রাত্রে আবার এক জায়গায় মজলিস আছে সেখানেও পৌঁছতে হবে আল্লাহ আপনাদের তৌফিক দিক মির্জাপুর গ্রামে সব সময় আজাদারিতে আপনারা আছেন আপনারা থাকবেন দুটো কথার দিকে খেয়াল রাখবেন মজলিস যখনই শুরু হবে যেন আপনাদের সাথে সাথে আপনাদের বাচ্চারাও এসে মজলিসে বসে নামাজের সাথে যুক্ত থাকবেন নামাজ যেন কারোর কাজা না হয় কারোর এক ব্যক্তিও যেন আমি বলছি প্রতিটি হোসাইনি যে যে মাতম করে হোসাইনি খবরদার যেন কোনো এক ব্যক্তিরও নামাজ কাজা না হয় যে যে অন্যায়ের সাথে যুক্ত আল্লাহ তার অন্যায় থেকে আস্তে আস্তে থেকে ভালোর দিকে নিয়ে আসবে সে ভালোর দিকে এসে যাবে আমার আনার দরকার নেই আপনার আসতে হবে না যা করছেন করুন নামাজ পড়ে করবেন আবারও বলছি আপনি খেলা করছেন কোথায় যাচ্ছেন আমার দেখার দরকার নেই নামাজ পড়ে সেখান থেকে এসে নামাজ আর নাই নামাজ পড়ে সেখানে যান একদিন আস্তে 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 ওই নামাজের যে ক্রিয়া আপনার উপর ঠিক পড়ে যাবে ঠিক পড়ে যাবে আমু লাপাবো না আপনারও লাপাতে হবে না দুই হাত জোর করে অনুরোধ করে বলছি আমি কে কবে মারা যাবে কেউ বলতে পারি না আপনি কদিন আছেন আমি কদিন আছে আগামী বছর গত বছর মদিস কি তার আগে বছর মদিস পড়েছি আগামী বছর এই দিন এখানে মদিস পড়তে পারবো কি না জানি না কিন্তু আবারও আপনার বলে দিচ্ছি অনুরোধ করে বলছি দুই হাত জোর করে নামাজের সাথে যুক্ত হন নামাজ পড়ুন সবাই যেন নামাজ পড়া হয় সবাই যেন মসজিদের সাথে যুক্ত থাকায় নামাজ আগে নামাজ আগে নামাজ পড়বেন মজলিস করবেন আপনার বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে আসবেন মা বোনেদের কাছে অনুরোধ থাকলো আপনারাও নামাজ পড়বেন আপনার বাচ্চাদের নামাজ পড়াবেন মজলিস খবরদার এরপর থেকে মজলিস যখন হবে মেম্বারের সামনে যেন কয়েকটা জায়গা মিলে সব বাচ্চারা বসে থাকে বাচ্চা বলতে কি ছোট থেকে নিয়ে একেবারে বড় সাজাতে সাজাতে দশ পনেরো বছর ষোলো সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত যুবকরা সব সামনে পরপর আগে গুঁড়ো গুঁড়ো বাচ্চারা ছোট বাচ্চারা যারা কোনো রকম হাঁটতে শিখেছে নিয়ে আসুন 
কোন রকম কথা বলতে শিখেছে নিয়ে আসুন ওদেরকে শেখান নারা লাগানোর জন্য এই যে মাসখানে মাসখানে বাচ্চারা বসে আছে আর রাস্তায় ওই সব খেলাধুলো করছে দৌড়দৌড়ি করছে আজ গা গাছতলায় আমতলায় এ গাড়িতে হেলান দিয়ে এখানে ওখানে একদম শরিয়াত বিরোধী সমাজ বিরোধী হোসাইনি বিরোধী এগুলো চলবে না সব যেন ফার্সে আসায় বসে মজলিসের সাথে সাথে ওরাও দুটো চোখ দুফোটা চোখের অশ্রু ঝরায় লাখ হাজারো ফজাইল মসাই ফজাইল পড়ি না কেন যতটুকু দুফোটা অশ্রু মা ফাতেমা জেহরা রোমালে না দেবো ততক্ষণ পর্যন্ত ফাতেমা জেহরা রাজি হবেন না শাম থেকে আশা বিবি জেনাবে জাইনাব সালাম আলহা রাজি হবেন না জেনাবে সাকিনাও রাজি হবেন না কারণ বাস আমি একটু মোসাই পড়বো মজিসকে তামাম করব কাঁদছি আমরা কাদার জন্য পয়দা হয়েছি আমরা মা ফাতেমা জাহেরার দোয়া এটাই ছিল নবীজির দোয়া ছিল নবীজির দোয়ার ফল ফাতেমা জাহেরার দোয়ার ফল আব্বাস আলমদার আলী আলাহ ইসলামের দোয়ার ফল আব্বাস আলমদার আলী আলাহ ইসলামের নামাজে তাহাজুদের ফল আব্বাস আলমদার ফাতেমা জাহেরার দোয়ার ফল আব্বাস আলমদার নবীজির দোয়ার ফল আজাদার নবীজির দোয়ার ফল আজাদার ফাতেমা জাহেরা বলেছিলেন বাবা তাহলে আমার ছেলের জন্য কাঁদবে কারা নবীজি বলেছিলেন আল্লাহ একটা কম পয়দা করবে যাদেরকে যাদের যুবকরা তোমার যুবকের জন্য কাঁদবে যাদের বৃদ্ধরা তোমার বৃদ্ধদের জন্য জন্য কাঁদবে যাদের মহিলারা তোমার মহিলার জন্য কাঁদবে ছোট ছোট বাচ্চারা আলী আসকারের জন্য কাঁদবে মেয়েরা সাকিদার জন্য কাঁদবে করেছিলেন নবীজি দোয়া তো যারা আসাদার হয় যারা মৌমিসে আসে যাদের যারা ফার্সে আসাতে বসে সাধারণ ভাববেন না বড় বড় আলী মোলামাদের কথা কি জানেন মজলিসে যাওয়ার আগে যে যত বড় গোনাগার থাক একবার মজলিসে যেয়ে যখনই বসবে ওখান থেকে সে উঠে আসবে খবরদার তাকে যেন আর গোনাগার না ভাবা হয় আল্লাহ একবার মজলিসের কি বরকত আছে মজলিসের কি ফজিলাত আছে বড় বড় ফাঁকি বড় বড় আমাদের জ্ঞানী গুণী মানুষ আলিম ওলামা আয়তুল্লাহ মার্চা তানাদের কথা যে যত বড় গোনাগার থাক মজলিসে যাওয়ার আগে যেই মজলিসে বসবে ওখান থেকে ওঠার পর তাকে যেন আর গোনাগার না জানা হয় তাকে যেন আর গোনাগার না বলা হয় তাকে যেন আর গোনাগার না ভাবা হয় কাকে যে গোনাগার ছিল কিন্তু মজলিসে যে বসেছে আর ওখান থেকে উঠছে হয়তো তার বসা কোনো পাক ও পবিত্র ব্যক্তির পাশে বসা হয়েছে আর হয়তো মাওলার করম রহম তার প্রতি হয়ে গিয়েছে মাওলা তাকে সব মাফ করে দিতে পারে তাকে সব ক্ষমা করে দিতে পারে সেই মদিনা জান্নাতুল বাকি যখনই মজুরি সুচ্ছে সেখানে ফেরেস্তা চলে যায় ফাতেমা জাহেরার কবরে বিবি আপনার ছেলের মজুরি সচ্ছে যাবেন না ফাতেমা জাহেরাকে নিয়ে ফেরেস্তা ওখান থেকে যায় ফাতেমা জাহেরা বলেন যাব কিন্তু আমার মেয়ে জায়নাবকে নিয়ে যাব চলো স্বামে স্বামের তারপরে যায় স্বামে যায় জেনাবে জায়নাবে রওজায় জায়নাব তোমার ভাইয়ের মজুরি সচ্ছে যাবে না জায়নাব বলে হাঁ মা আমি যাব জায়নাবকে নিয়ে ওখান থেকে যায় বলে এখান থেকে সোজা মজুরি সে না চলো সেই ইয়াজিদের কায়দে খানায় ছোট্ট একটি মেয়ে আছে সেই সাকিনার কবরে চলো সাকিনার কবরে নিয়ে যাওয়া হয় সাকিনার কবরে যেয়ে আওয়াজ দেন সাকিনা ওঠো কেন ফুপি আম্মা বলে তোমার বাবার মজুরি হচ্ছে চলো মজুরি সে যেতে হবে সাকিনা আসেন মজুরি শুনতে এবার বিবিরা যেখানে বসেন সেখানেই বসে মজুরি শোনেন আসাদার মজুরি সে যখন মোসাহেব হয় তখন জেনাবে সাকিনা সবাই দেখে যখন বিবিরা কাঁদে টুকরে 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 তখন জেনাবে সাকিনা দেখে এসে জেনাবে জাইনাবের সামনে যে বলে ফুপি আম্মা এরা কাদ কারা তো বলে তোমার বাবার আসাদার বলে ফুপি আম্মা এরা কার জন্য কাঁদছে বলে তোমার বাবার জন্য কাঁদছে তো বলে ফুপি আম্মা এদের কেউ মারছে না কেন এদের কেউ চাবুক মারে না কেন এদের কালে কেউ জ্বর মারছে না কেন যেটা আমি যাই না বলেন কি না তোমার বাবার জন্য কান্না কি কোনো অপরাধ আছে কোনো অন্যায় আছে তখন যে না বেসে কি না বলেন ফুপি আম্মা আমিও তো আমার বাবার জন্য কাঁদতাম একটু মন ভরে কাঁদবেন 
ये वो सकीना आचे जे बाबर ना काफ़ोन दिते पेरे थे ना बाबर लाश काफ़ता फ़ोन होते देखते पेरे थे आय शामे गरीबा इस सकीना एक बार बाबर लाश के खुचे अंधकार राते गिये चिलेन बाबर लाशे शिकांते को निया शहीद थे सकीना कारबालार पौर जो कुन सकीना के निये जवा होते हैं रास्ता दिए उठेर पीटे शकोल के बंदी करा हुए थे असदारो एकाने पोषित थक बेन कि तो अपनर मोन के बार शामिर बाजारे निये जान ये अमर माओ बने राजे बाजारे कथा बोल ची एक टी खाली उठेर पीटे सकीना के शवानो होलो आर एमोन भाभे तोड़ी दिए कोशे बाधा होलो चौतो निशाते लेगे खोशे पड़ते थाके नीचे ही जो को रोक तो झोरे पड़े एक सालिम पंजों तो देखे बोल जो शिमारे बच्चा टा मारा जाबे अरे कोतो टा कोशे बेदो छो सकीना के जो कुन खोला होलो शरीरेर चामड़ा गोश बार हुए गिये थे हाँ इस सकीना के यजी देर कायद खाना है जो कुन काफिला के निये जावा हुए थे खूब कोष्टेर मुसह पुरवा साधारो जो तो टा काधार के देने बेन यजी देर कायद खाना इस सकीना यजी देर घरेर बारंडा यजी देर मेया रोमला एक टी दोला बोशे दोला दूल छे और यजी देर मेयर कोले छोटो एक टी माथा छे ये आमर माओ बोनेरा कोले बच्चा थकले नाम ये दर करूँ रबा बेशे खुज बे तुम्हार बच्चा कोले आछे हाय आमर बच्चा असादारो एक बार जनाबे सकीना यजी देर कायद खाना शे दारो जार के तेर काचे बोशे बोशे कादो छे यजी देर में ये दिखे एक बार बोल छे ओ बोन तुम्ही काचो क्या नो क्यों भेज चे तुम्हार सकीना तो तो यजी देर में ये दिखे देखे आर कादे एक बार बोल छे बोन तुम्ही यातो काचो क्या नो बोलो आमर क्यों भेज चे सकीना एक बार बोल छे आये बोर तुम्हार कोले जे माथा आचे वो ही माथा टा आमा के एक टू दे बे एक बार यजी देर में ये बोल छे हाथ माथा डाली है थी, अमर बाबर का चे ओने एक टा माथा चे आजादारो, <laughs> बोल चे अमर बाबर का चे ओने एक माथा रखा चे, तार मुद्दे ही छोटो माथा टा अमर खूब पसंद तो है चे, अमर मुने हो, ये बच्चा टा जो दी अमर भाई हो तो <laughs> ताके अभी एक टुनी ये घूम पड़ा था ये चोक देखे मुने होते जानो वाले के रात घूमाते पारी नहीं वाले के रात घूमाते पारी नहीं आजा दारो चेष्टा करो माज़ेहरा रोमाले दुफा डॉक्टर के रोशनी दवार जन्नो करबला के शरण करो जनाबे सकीनार साथे कोता होते हैं ऐसी देर में ये इधर ऐसी देर में ये बोल चे ए ही माथा डा देखे, चोक देखे मुने होच्छे, ए ही बच्चा डा ओने के रात घुमाते पारी नी, मुने हाय एर मायर चुन्नो चिंता करे करे घुमाते पारी नी, जानी ना एर माँ बेचे आचे ना मारा गिये थे, एक बार बोल चे शायद ऐसी देर में ये कि आमर माँ एक टी दोलना कीने रखे थे, मोदी ना यामर माओला थे, माओला शे आलियास कर के दोला दोला नूर चुन्नो देवेताई एक बार सकीना सुने बोल ले ओ बोन माथा टे एक तो आमर का चे दाव बोल चे क्या नो बोले आमर को भालो लग चे वही माथा टा दाव एक बार माथा टा शे ही में रोमला सकीना का चे दिले सकीना माथा टा नहीं है मुखे रूपारे मुख रखे प्रथम कथा बोल ले अस्कार तुम्हार पानी दे ही नहीं तुम्हार बोन ऐको नो पानी बोन भरे पान करते अली अस्कार ए भाई अली अस्कार आज तो बार बोन ना मोन भरे घुमाते पेरे छे ना पानी पान करते पेरे छे हाय भाई अस्कार देखो तो बार हाल कर चें हजार दारों एक बार रोमला बोल 
হচ্ছে তোমার বাড়ি কোথায় তোমার এই বাচ্চা মাথার সাথে কি সম্পর্ক জেনাবে সাকিনা বললে নাই বন রমলা এই আমার ছোট ভাই আলী আসগার যার মাথা নিয়ে তুমি ঘুম পাড়াচ্ছ জানো কার দোলায় কাকে ঘুম পাড়াচ্ছ যার जिज्ञासा कर बोलो तुम का घूम भेगे बुके रखल बुके কবুল করে নিয়ে আল্লাহ